माननीय अध्यक्ष महोदय भारत निर्वाचन आयोग सत्स डिसेम्बर दुहजार बस तारिखे आम मुख्य निर्वाचन आयुक्त अवगत कर डिलिमिटेशन प्रसेस एक जानवर आरम्भ कर तार परिप्रेक्षित एक जानवर नतुनको जिला महकुमा आन क्यों प्रशासनिक गोट निर्माण नी आम चीफ इलेक्ट्रेल अफिसारे सरकार लिखित भावे जानसे परवर्ती पर्या चीफ इलेक्ट्रेल अफिसारे विभिन्न जिला उपायुक्त जिला जनगाठनी और मुख्य सचिव प्रशासनिक गाथनी आदि विषय विभिन्न तथ्य आहरण कर खबर अनुसार भारत निर्वाचन आयोग यह माह राजनैतिक दल समूह और आन एक गोटे परिक्रम सड़ित व्यक्ति आलोचना गुवाहाटी उपस्थित हम यार ये गोटेखी घटना प्रवाहर एक कथा के आम एक निश्चित भाव बुझी पाँ डिलिमिटेशन प्रक्रिया एक जानवर आरम्भ के शेष हम सभी विषय राज्य सरकार एक कारण कब नारे जो डिलिमिटेशन प्रक्रिया राज्य सरकार प्रत्यक्ष परोक्ष भाव जड़ित नारत निर्वाचन आयोग एट संविधानिक संस्था और सांधानिक संस्था करम काज राज्य सरकार साधारण जड़ित नाथा राज्य सरकार काम एट हम जो आम जीधरण परसंख्या विचार डेटा विचार एज इट इज सेंस जीधरण रिफ्लेक्ट कर द्वित डिलिमिटेशन थित खसरा बतरीकत समूह प्रसार हो मैं विधानसभा मजियार प्राय आनुष्टानिक खसरा कधानसम्मत नई खसरा निर्वाचन आयोग कथरीटी खसरा जड़ित नी मैं आनुष्टानिक भावे कब खोज संबद माध्यम एट मुखरोचक बतरीक बद बतरीकत ऊल जी प्रस्तावित विधानसभा लोकसभा समि सरकार स्वीकृति नाचन आयोग ड्राफ्ट नी मैं निश्चित भाव कब पार निर्वाचन आयोग जिरोर नतुनक गोटे निर्वाचन समि पुनर्गठन व्यवस्था तो आरम्भ और तार परिप्रेक्षित निर्वाचन आयोग प्रथम बारे सन्देहर मजदि समि एने के बदल समि तेने के हम यह चिंता चर्चार समस्र मानुक न्यायसंगत अधिकार वंचित कर उचित नजि जालुकबारी समिये भगत विभक्त करसरा बतरीकत देखिले मानुर मन सन्देह है कि मैं जानू जो खसरा बर्तमान निर्वाचन आयोग मानि ला ना और पुराना खसरा एन बतरीकत मुखरोचक जी तथ्य तार ऊपर भित्ती जो आम धरी लो मोर समिटी हम मैं इत नको मैं तक कम नक मैं भाव यू नैतिक और आईन दूटा मत इतना अशुद्ध हम और आम विधायक जी समस्या राइजे मरमे आम निर्वाचन कर पठाई से समि राइज आनुगत्य प्रकाश कर दुहजार छब्बीस सन में आम निरंतर भावे कम लगे 
डिलिमिटेशन चूड़ान फलाफल के ऊल्ब तार विषय राज्य सरकार कथ्य ना इट इज एंटेयरली अन द इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री महोदय कथ बुझी पाल केवल अनुरोध मुख्यमंत्री महोदय विचारी बकू एस टी और चमरिया जी कथा इंटर क्या सत्य सत्यता आज निकल माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्लियर कर माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर दूँ सकुए बुझी पुक दूँ और सहज सरल भाषा दूँ मात्र तीन इंगराजी शब्द व्यवहार कर बुझी पा असुविधा है मैं कि भाषा बुझा लगे ये मैं बुझी लग लगे कि मूल कथा तो हल ये मुखरूचक बतर विधायक प्रभावित हम ना विधायक आईन और नथिर ऊपर आग लगे धन्यवाद श्री कमल इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया प्रेस नोट प्रेस नोट दी अपना सत्स तारिखे माननीय मुख्यमंत्री क्या मत गति मत कथ सेक्शन एट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइन्टीन फिफ्टी मत मत इतो अब ठीक है कन्स्टिट्यूशनल राइट हेरी आज आम कब लगे एक नाइक मत गति मत कथ कि फार्ष्ट जानवर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तार पिछते एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंडारी जी डिस्ट्रिक्ट चेन्ज नौ गति मत मुख्यमंत्री एक्ट बस्तु बुझे विचार ये आप त्रिश तारीख केबिनेट मिटिंग पातीले दिल्ली कि इन इमार्जेसि आज इन बस्तु आगते क्यों करना कथ गति मत कारण आम सेवेन्टी ओवान सेंसास मत सेवेन्टी सिक्स आम पपुलेशन से वन पॉइंट फोर सिक्स आम टू थाउजेंडर पपुलेशन पपुलेशन मत टू पॉइंट सिक्स सिक्स इतना कौन बृत्ति हम कारण इतना तीन कोटी तेतीस लक्ष पपुलेशन है ये कौन बृत्ति हम यू कारण गोटे बस्तु तो खेली मिली आज एन आर सी प्रक्रिया तो बंद आगे बंद एन आर सी कारण स्टप कर क्लियरिटी तो लगे क्लियरिटी तो दूर कारण मैं अनुरोध जो अध्यक्ष महोदय निर्वाचन जी डिलिमिटेशन प्रसेस ही एन आर सर कारण बन हवा ना सी सरकार भारत सरकार आईन श्रृंखलार अवनमत हम पे और तारे डिलिमिटेशन हम ना साधारण राइज मजबूत जी कथा ऊल एन आर सर कारण डिलिमिटेशन प्रसेस बन आई तो तथ्य ऊपर प्रतिष्ठित न ये बजेट गुणोत्सव निशाना प्रत्येक स्कूले स्कूले अपना स्वास्थ्य मेला भल बस्तु बस्तु ये अपना बाल्यवाहर कारण प्रत्येक जिपी जिपी क्यों मिटिंग पता ना अफिशारों जा जाने लगिले पैसा धरव लगे प्रत्येक जिपी एक लाख के धर लगे के बंध कर लगे इटे मैं भाव ये एवारनेस तो एवारनेस तो आम को संजुक लगे और बजेट तीन नम्बर पस्को आईन तो लगवा निर्तन कर माननीय अध्यक्ष महोदय विधायक महोदय जी धारणा जो प्रथम बारे चाइल्ड मेरेज प्रहिबिशन अफिशार निजुक्ति तथ्य ऊपर प्रतिष्ठित नमत सी डि पी ओ सक समय चाइल्ड मेरेज प्रहिबिशन अफिशार निजुक्ति केबिनेट मात्र आम सी डि पी ओर स्थान आम पंचायत सेक्रेटर सक चाइल्ड मेरेज प्रहिबिशन अफिशार निजुक्ति निजुक्ति दी सिंत लैसो और नटिफिकेशन इश्यू द्वित पस्को एक लगवा नलगवा पुलिस सरकार ऊपर निर्भर नक पस्को आईन अधीन लिखा षोल बस तलर छाली कदि सेक्सुअल एडभांस है छालीजर प्रति तक पस्को आईन बलब हम और ये आईन वाइफको एग्जेम करा ना जे यू कैन सेक्सुअल एडभांस टू एनी ओवान हुई उल क्राइम बट एक्सक्लूडिंग वाइफ 
এই শব্দটো তাতে নাই তার পরিপ্রেক্ষিত পুলিশ ইজ ডিউটি বাউ যদি কোনোবা ছালীর গাত তার বয়স যদি ষোল্লর তলর হয় চৈধর তলর হয় তাত কেটেগরি অফ অফেন্সেস আছে আর পস্কো আইনত ইমানো আছে যে বিধায়ক এজনেও যদি গম পায় যে এই ছালীজনীর উপর কোনোবাই হাত দিছে এনিবডি গম লগে লগে ইয়াত ক্লিয়ারলি কোয়া আছে যে সেকশন ফাইভ ওয়ান অফ দ্য পকসুয়েন হু এভার কমিটস প্রহিবিটিভ সেক্সুয়াল এসাল হু এভার ইনক্লুডিং হাজবেন্ড বিয়া করা করার পিছত ওঠর বছর বয়সলেকে যদি আপনি সেক্সুয়ালি এডভান্স নহয় হলে পস্কো এক নালাগে এটা আপনি কে কোনে কব কোনেও কব নালে বাচ্চাটোয় প্রমাণ দিব সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স নোহাক বাচ্চাটো হব নয় আর সেই ছালীজনী যে সন্তান জন্ম দিছে সেই এভিডেন্স তো আমার আছে গতি চৈধ বছর জেল কনফার্ম হব যে ছালীক বিয়া করালে বাচ্চা জন্ম নোহাক আছে ওপর পস্কো এক হয়তো প্রমাণ করা আমার দিগদার হব পারে ছালীজনী কোর্টত নকব পারে কিন্তু বাচ্চা থাকিলে তো কব নয় যে উইদাউট ইন্টারকোর্স মূর বাচ্চা জন্ম হয়েছে বলে গতি দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স ফর পুলিশ টু বুক এনি পার্সন আন্ডার দ্য পস্কো এক আর ইয়াত যদি আপনাদের লেঙ্গুয়েজ চাই তাত লিখা আছে এস পার সেকশন ফাইভ ওয়ান অফ দ্য পস্কো এক হু এভার কমিটস পেনেট্রেটিভ সেক্সুয়াল এসাল্ট অন এ চাইল্ড ইজ লাইবল ইভেন হাজবেন্ড ইজ লাইবল নো প্রটেকশন ইজ গিভেন টু দ্য হাজবেন্ড সেকশন ফাইভ এনত লিখা আছে এনি রিলেটিভ অব এ চাইল্ড তাকে ইনক্লুড করে থাকা হয়েছে আর যো ক্ষেত্রতে ছালীজনীক পস্কো একটে কয় যে ছালী এজনীর উপর কোনোবাই যদি হাত দিয়ে ইটস যৌন ফ্রম সেক্সুয়াল পয়েন্ট অফ ভিউ ইট শুড বি কনসিডার্ড এজ এ রেপ হাজবেন্ডর ইয়াত কোনো রেহাই নাই সেই কারণে সর ছালীক বিয়া করা আর বিয়া করাই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ইট ইজ এ ক্রাইম আন্ডার দ্য পস্কো এক আর বিধায়ক সকলে যেটা আইনের বিরুদ্ধে কব যে আপনাদের লগাব আপনাদের নলাগব কতো জায়গাত এই অধিকার দিয়া হওয়া নাই যে এট দ্য ডিসক্রিপশন অফ পুলিশ যে পুলিশে লগাবও পারে নলগাবও পারে তার ক্লিয়ারলি লিখা আছে যে পুলিশে লগাবই লাগিব ইয়ার পিছন এটা নতুনক দেয়ার ওয়াজ এ রিউমার স্প্রেড বাই সাম ওয়ান দ্যাট হাইকোর্ট হ্যাজ ক্রিটিসাইজ দ্য গভর্নমেন্ট আই হ্যাভ আক্স এডভোকেট জেনারেল রিপিটেডলি যে এনি স্ট্রিকচার হ্যাজ বিন মেড বাই হাইকোর্ট হি সেড নো আই এম সেইং উইথ অথরিটি সাম নিউজ পেপার হ্যাজ ডেলিভারেটলি লিক দ্যাট নিউজ দ্যাট হাইকোর্ট ইজ নট হ্যাপি উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অফ আসাম ফর ইনভোকিং পস্কো এক বাট হাউ ইট ইজ নট এ কুয়েশন অফ হ্যাপি অর আনহ্যাপি টিল হাইকোর্ট স্ট্রাইক ডাউন দ্য পস্কো এক উই হ্যাভ টু ক্লেম পস্কো এক অন এনি ওয়ান হাইকোর্টে যদি বেয়া পাইছে দে কেন স্ট্রাইক ডাউন দ্য এক বাট এজ লং এজ দ্য এক্ট ইজ ইন স্টেটুট The police has to act according to the provision of the act. That took no option to do it. So, this is why, as you say, I have to say that 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 90% of the case is not conviction. What is the problem? What is the problem? Of course, that is the till the family member of the child admit tetiyale ke digdar hobo kinu batsha hua case bilak tu rehai na pabo buliye moi dharona koru dhanyabad adam specific question sir amar bidhayak hisabe amar responsibility hoyse ain to banua ain to banua banua mane ki ain to jate bhal ke implement hoy ekini bostu mar sabo lagibo ar amar question koribo lagibo sir ene kono question nokoru ami 100 bar question korim sir kotha to hoyse ki sir 2006 to hoyse কিন্তু আজিও রুল টু ফ্রেম হওয়া নাই কব যে আপনাদের গভর্নমেন্ট আসলে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের পরে তো সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের হেয়া এক্ট হয় 
ফর্টিন পর আপনার গভর্নমেন্ট আসলে রোগ কেউ আজিল ফ্রেম করা নাই এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমার এই আমি বিচারি অধ্যক্ষ মধ্যে শ্রমিক কারণে শ্রমিকর কারণে এই হব না মানে বাস্তব ক্ষেত্রে যাতে এই ইমপ্লিমেন্ট হয় বাস্তব ক্ষেত্রে যাতে চাইল্ড মেজ বন্ধ হয় শ্রমিক কারণে করার কারণে এই নয় যাতে আমি অনুরোধ করছো পস্কো এক্টত রুল বনার কোনো প্রভিজন নাই পস্কো এক্টত আমি তো কনভিকশনে লো আসো প্রত্যেক বছরে দুশ তিনশো প্রত্যেক বছরে ই কনভিকশন হয়ে আছে মানে মাননীয় বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার প্রশ্নের উত্তর দিছো যে পক্সো এক্টত আমি কনভিকশন পাইছো আর পস্কো এক্টত আজিলকে আমি সার্চিট করছো কনভিকশন হয়েছে ইট ইজ এ অনগোয়িং প্রসেস গতি এনিবডি চাইল্ড মেজ প্রহিবিশন চাইল্ড মেজ প্রহিবিশন এক্টতো রুল বনার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই ইয়াতে আমি নাইন হান্ড্রেড কে সার্চিটেড করছো এটালেকে আর এটা চলি আছে কোনো তো কোর্টে কোয়া নাই যে আপনাদের রুল বনাও আজি যদি আমি কিনা আইনিয়ে করছো রুল বনার নাই কোর্টে তো সবক বেল দি দিলে হতেন আজিলকে তো কোর্টে বেল দিয়া নাই সো উই হ্যাভ এক্টেড এজ পার ল দ্বিতীয় কথা যে চমক সৃষ্টি করাই হোক চমক সৃষ্টি নকরাই হোক দুই হাজার ছাব্বিশ সনের ভিতর চাইল্ড মেজ বন্ধ হয়ে যাব আর অত্যন্ত কঠোরের পর কঠোর ব্যবস্থা এই গভর্নমেন্টে গ্রহণ করব এভরি দুই তিন মাস আমি মানুষ এরেস্ট করে থাকি আর আমি দুশো কোটি টাকা বাজেটত দিছ যাতে স্পেসিয়াল এডভোকেট লগাব পি এন্ড উই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট এভ্রিবডি ইজ ক্যান কনভিক্টেড আমি দুশো কোটি টাকা অকল উকিল খরচর কারণে রাখি আমি এওয়ারনেসও থাকিলে হেল্পলাইনও থাকিলে এটা কন্টিনিউস হেল্পলাইন হব তাতে গোটেই গাঁও পঞ্চায়েতর সেক্রেটারিবিল এওয়ারনেস করবর কারণে কোয়া হব কোয়া অলরেডি হয়েছে কাছার ডিস্ট্রিক্ট উপায়ুক্ত এই বাল সংসদে পাতি আছে সো সিজ অব মেজার্স উইল বি নাও টেকেন আমি বাজেটত সেই কারণে দুশো কোটি টাকা রাখিছো প্রত্যেকট কেসর এগেনস্টত আমি স্পেসিয়াল এডভোকেট দিম যাতে কনভিকশন হয় আর আমি কনভিকশনের কারণে আমি কাম করি দ্বিতীয়তে আমি এটা হেল্পলাইন দিম কারণ যেটা স্কুলত ছালীজনী আহি থাকে দুদিন পিছত ছালীজনী নাহা হয় লগত বেঞ্চত বহা ছালীজনী গম পায় যে এই ছালীজনীক বাপেক মাকে জোর করে বিয়া দিলে তাইরও মনত ভয় আরম্ভ হয় এটা তাই এটলিস্ট এটা অপশন পাব যে মনে মনে আমাক ফোন করে জানাব এওয়ারনেস থাকিব আর যখন ছালী ভিকটিম হয় আমি রিহেবিলিটেশনের কারণে কাম করি স্কলারশিপ দিয়া পড়া ফ্রি এডুকেশনের ব্যবস্থা করা দেউতাক মাকর ঘর যেতে আমি ঘুরাই পঠাম আমি অরুণোদয় ফ্রি রাইজ গোটেখিন গভর্নমেন্টর স্কিম দি পেল আমি ঘুরাই পঠাম সো উই হ্যাভে আমার একটা দীঘলিয়া ব্যবস্থা আমি হাতত লো আর দুই হাজার ছাব্বিশ সনের ভিতর এই বন্ধ হব আর মানে বিধায়ক সকলকে আহ্বান জানাম যে আমার একটা দায়িত্ব এগারো বছর মানু বাচ্চা হয়েছে এইবার তো মানে বহুত কেখন সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকাত মানে অত্যন্ত দুঃখিত কোনেও তো নিজের ছালীক এগারো বছর বিয়া নিদিয়ে আমার এটা প্রবণতা যে বেলেগর ছালীয়ে কষ্ট পালে তাত আমি রাজনৈতিকভাবে কাবা বিপদত পেলাব পড়ো নাকি আমি চেষ্টা করে থাকো এই অত্যন্ত দুঃখনীয় যে এডিটোরিয়াল আর্টিকল ওলাইছে যে গভর্নমেন্টে কিয় পস্ক লগালে হারে চিফ মিনিষ্টারে পস্ক লগাব পে নাকি কক পস্ক এখন উঠাই দিব লাগে বলে আর সেই পস্ক এক্টত কালি যদি ছালী যদি কোনোবাই ধর্ষণ করে তেতিয়া পস্ক এক লাগিব না নাই নিজের বিবেকক সুদক এই তো অত্যন্ত একটা লজ্জিত ভূমিকা ললে আমার বহুত কেজন ইন্টালেকচুয়ালে টাইমস অব ইন্ডিয়া পেপারের গুয়াহী করসপন্ডেন্সে তো হাইকোর্টক ভুল কোট করে ডেলিত নিউজ পঠাই দিলে ইনক্লুডিং হিন্দু ঘর ছালী আছে নাই মানে নজানো কন্যা আছে নাই মানে নজানো এই তো এটা অবধারিতভাবে হাউসে একমুখে কব লাগিছিল যে গভর্নমেন্টে ভাল কাম করেছে বোলে অমুকক কিউ এরেস্ট করলে তমুকক মানবীয়তা লোক লাগিছিল আর তাহলে আপনাদের কক যে মার্ডার কেস হয়েছিল আজির পর দশ বছর আগত গতি দশ বছর আগত হওয়া মার্ডার কেস তো আজি অপরাধী ধরা পড়লে আর এরেস্ট করবেন 
আমি তো ইমান খেলি লাগে চাই আছো দশ বছর আগত যদি কোনোবা ধর্ষণ হয়েছিলে আজিও বিচারি পেলায় অপরাধিক জেলত দিয়া কারণ ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন ক্রাইম এগেনস্ট চাইল্ড ইয়াত তো বিতর্ক একু নাই বোলে ইয়াত আদানি হয়ে গেল হারি বাচ্চাত কে আদানি ডর নেকি কি কি ধরনের ফর্মুলা অদ্ভুত মানসিকতা আনলে মই তো সদৌম সংখ্যালঘু ছাত্র সন্থাক ধন্যবাদ জানা প্রথম যেটা আমসুয়ে মোক লগ করবিলে তেতিয়া মোক প্রথম কাগজ দিলে যে স্যার আপনি একদম কঠোর হোক যাতে আমার সমাজ বাল্য বিবাহ বন হয় এটা আমসুত করে যদি আমি বেশি মুসলমান বরদি হব যাও সে উচিত কথা নয় মোক কলে আর মূর রিটার্ন আছে আর তারপর মোক হোয়াটসঅ্যাপত ধন্যবাদ জানাইছে যে স্যার আমি আপনার কিন্তু আপনি এই কামট করলে গতি বাল্য বিবাহর ক্ষেত্র কোনেও এই কম্প্রমাইজ করবেন দেখিলে দুঃখ লাগে এগারো বছর বাচ্চা আজি আপনাদের চাব হেন্ডিক স্কুল তেইশ বছর বয়স লড়া ছালী হেন্ডিক কলেজ পোস্ট গ্রেজুয়েট যায় আর চেঙা বাঘবর গলে তেইশ বছর মানে মিটিং দেখো এনেকে দুটা বাচ্চা লো দুটা আগত থাকে দুটা হাতত থাকে জেনারেলাইজ করা নাই বাট দ্যাট ইজ এ কমন পিকচার কি আমার মনত দুঃখ নালে এজন এম এল এও তো নিজের ঘর ইমান বাচ্চা জন্ম দিয়া নাই তো আজি সংখ্যালঘু সমাজ আটাইতক ডর কথা হয়েছে দ্য ফিউটেলস সো কল ফর ফিউটেলস দেয়ার ইজ এ আনাডার ল এন্ড ফর এ কমন পিপল দেয়ার ইজ এ আনাডার ল ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার অফিসার বিধায়ক সকলে নিজে বাচ্চা জন্ম নিদিয়ে বারোটা এগারোটা আর সহজ সরল দুখিয়া মানুষে যেটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে আমি বাধা দিও নাই নাই আমার উপর ইন্টারফেয়ার নকরি সো দিস ফিউটিয়াল মেন্টেলিজিম সামন্ত কথায় বিজেপি আহিব দে গতি আমি এই যে ভয় খুয়াই 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 সংখ্যালঘু রাজনীতি করা হল সেই কারণে আজি সংখ্যালঘু মানুষ ফরেস্ট যাবলগা হয়েছে পাহাড়ত যাবলগা আমি আমি কোয়া নাই যে বন্ধ করবেন আপনি এনেকা কে আছে যে আমি মাননীয় সদস্যগুলো কে থাকুতে মানে এক মিনিটের কারণে মাতা নাই কথা যে আমি কি কয়ে আসো এই যে নিয়ম আপনি একশন লোক কিন্তু দ্য প্রবলেম হয়েছে কিন্তু দ্য নিয়ম নিয়মতে তো সংবিধানে পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে যি আইন পাস করেছে আমি পার্লামেন্টর আইনক ফলো করে আসো আর মানে বিনা দ্বিধায় এই সদনত কো যে কোনবা মোক ইন্টারলেকচুয়ালি অপোজ করক কোনবা মোক এম এল এ অপোজ করক কোনবা মোক জার্নেলিস্টে অপোজ করক দুই হাজার ছাব্বিশ সনের ভিতর বাল্য বিবাহ বন্ধ করবর কারণে আমি সর্বস্ব করিম পস্কো কন তো ঢিলাই মানে তো রিসার্চ করে আসো পস্কো করে কিনা টান আছে নাকি সৈন্য কালীন শ্রীমতী শিবমণি বরা মানে যে প্রক্রিয়া মতে চলে যাই থাকবে লাগে তার যদি বিসঙ্গতি ঘটে আপনি কোন রুলের উপর আনিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মূল প্রশ্ন তো হল মূল কথা তো হল যে এবার বাজেট দাখিল করার আগতে নাই নাই হেটো আজি কিবা লগত কোনো সম্পর্ক আদ কোন মতে কোন ঠিক আছে জিরো হবা থ্যাঙ্ক ইউ এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার নাহে আরে পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না নহয় আপনি নহু নিলে আদক মহোদয় নাই নাই আপনি কোয়া লগলে ভাম পালো এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার নহয় বর্তমান চলি টাকা কার্যকুশিত যদি কিবা কেনে কো ধরনর নিয়ম বাহির যদি কইছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যা ষোলো মার্চ তারিখে 
নিয়মিয়া বার্তা কাকত প্রকাশ পয়া মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি বঞ্চিত প্রার্থীর অনিয়মের পাহাড় গড়ি নগাঁও গাঁও প্রধান নিযুক্তি শীর্ষক বাতরিটে অতি মাননীয় রাজমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব খুঁজি বাতরিট এশ চল্লিশ জন গাঁও প্রধানের নিযুক্তির বাবদ ব্যাপক অনিয়ম আর দুর্নীতি হওয়া কথা বাতরিট ব্যাপক ধনের লেনদেনের অভিযোগের কথা উল্লেখ আছে বাতরিট ধিং আদি রাজহচক্র গাঁও প্রধান নিযুক্তির প্রকাশ পয়া তালিকাত অনিয়মের কথা কোয়া হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় নিযুক্তির তালিকা প্রকাশ পয়া আগতেই নগাঁও জেলার গাঁও প্রধানের নিযুক্তিত রাইজে অনিয়ম হব বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল মন্ত্রী মহোদয় জানাও যে মূল বিধানসভা সমিত তিনটা রাজহচক্র অংশ পড়ে কিন্তু এটা রাজহচক্র অন্তর্গত গাঁও প্রধানের নিযুক্তির তালিকা লোহে অভিযোগ উঠিছে রাইজে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে ধোঁয়া উলাইছে যেটা জুই লাগিছে অধ্যক্ষ মহোদয় সকলে জানে যে দক্ষিণ শালমারা জেলা বিগত বছর গাঁও প্রধান নিযুক্তির অনিয়মের অভিযোগ করেছিল কিন্তু সরকারে সেই সময় গুরুত্ব দিয়া নাছিল পিছত বেলেগ এটা গোচর তদন্ত গাঁও প্রধান নিযুক্তির ব্যাপক দুর্নীতি হওয়া প্রতিপন্ন হয়েছিল গতি মানে মন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ জানাও যে তৃতীয় পক্ষর দ্বারা একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হোক কারণ আপনার সরকারে সকল ধরনের নিযুক্তি নিকা আর স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার হব বলে রাইজক প্রতিশ্রুতি দিয়া আসে ইয়ার আর এটা কথা কো যে গাঁও প্রধান সকল সরকারে বিভিন্ন সা সুবিধা দিয়ার দিয়ার কথা ঘোষণা করেছিল কিন্তু বর্তমানে সেই ঘোষণা তো ঘোষণা হয়ে আছে তেনেকা কোনো সা সুবিধা দিয়ার বঞ্চিত হয়ে আছে কারণে মনে কোথাও যে যিনি সরকারে ঘোষণা করেছিল সা সুবিধা দিব সেইখিনিও দিয়া হোক আর এই কথাটু যুক্ত আমার বটদ্রবার সমষ্টির ধিং রাজহচক্রত অনুরোধ হয়েছে এই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া বিচার ধন্যবাদ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সন্মানীয় বিধায়কগী যুর্নীতির পাহাড় গড়ি নগাঁত গাঁও প্রধান নিযুক্তি শীর্ষক বাতরি এটি দৃষ্টিগোচর করেছে মানে এই দৃঢ়তার কব বিচার যে নগাঁও জেলা সদ্যহতে হয়ে যাওয়া গাঁও প্রধানের নিযুক্তি কোনো ধরনের অনিয়ম হওয়া নাই আর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিয়মের ভিত্তিত হয়েছে জেলা উপায়ুক্তর তথ্য অনুযায়ী আমি জানাব বিচার যে তাতে প্রায় যখন গাঁ প্রধানের নিযুক্তির আবেদন করেছে মানে দেখাব বিচার যে তাত আপনার নগাঁও জেলা তিনখন আমার রুল আছে এই রুল ভিত্তিতে গাঁও প্রধানের নিযুক্তি হয় এখন টেন এপ্রিল টু থাউজেন্ড এইটিন আর এখন আছে নাইনটিন সেভেন টু থাউজেন্ড নাইনটিন আর এখন টুয়েন্টি সিক্স আগস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান এই গাঁও প্রধানের যখন রুল আছে আপনার দশটা রুল দিয়া আছে এই রুলের ভিত্তিতেই নিযুক্তি হয় প্রথম তো যখন নটিফিকেশন আসিল আপনার জ্ঞাতার্থে জানাব বিচার যে প্রথম এইটিনত পঁয়ত্রিশ বছর তাত উল্লেখ আছিল আর তাক নাইনটিন সেভেন টু থাউজেন্ড নাইনটিনত এমেন্ড করে টুয়েন্টি ফাইভ বলে দিয়া আছিল আর বর্তমান এটা আকো টুয়েন্টি সিক্স আগস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ানত যুক্ত এমেন্ডমেন্ট আসিল তাত ত্রিশ বছর এটা বর্তমান ত্রিশ বছর বয়সর লোক গাঁও প্রধান সকলে এপ্লাই করব পারে আর পঁষষ্ঠি বছর হওয়ার লগে লগে রিটায়ারমেন্ট হব লাগে 
আৰু এনেকে ধরনের দুই তিনটা পয়েন্ট আপনাদের দাখিল হয়েছিল তথ্য এই গোটাই তথ্যকিটা আমি যেটা জেলা উপায়ুক্তরপ্র বিচারিল আমি ইয়াত কোনো ধরনের অনিয়ম হওয়া আমি দেখি পাওয়া নাই আপনাদের তাতে এজনের নাম আসিল শঙ্কর বড়া পিতা স্বর্গীয় বুদ্ধেশ্বর বড়া এখেতর একটা এলিগেশন আছিল হাতিগাঁওর বাসনি করা হয়েছিল বাতিত প্রকাশ করা মতে এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে তাতে উল্লেখ করেছে কিন্তু তখেতর পরিবার কোনো রাজনৈতিক সদস্যের জড়িত আছে কিন্তু জড়িত নাই রাজনৈতিক দল জড়িত কবাত ভোট দিয়া বা দলক সমর্থন করা কোনো অপরাধ নহয় কিন্তু দায়িত্ব লই রাজনৈতিক দলের বিষয়বাব লই যদি তেনে ধরনের প্রার্থীত আবেদন করেছে তে আবেদন নাকচ হয় কিন্তু আমি তে ধরনের কোনো ধরনের প্রতিবেদন উল্লেখ করা মতে রাজনৈতিক দলের সদস্য নহয় জেলা উপায়ুক্ত আর তার সার্কুল অফিসারপ আমার রিপোর্ট আছে দ্বিতীয় অভিযোগ আছিল সঞ্জয় কুমার দাস পিতার সুবোধ চন্দ্র দাস সামগুরি রাজস্বক্তর অন্তর্গত লাট নম্বর দুই আর বাতিত পড়া মতে এজন ডি ভোটার বলে কোয়া হয়েছে কিন্তু আমার ইয়াতে রিপোর্ট অহার মতে রাজস্বক্র বিষয়ার উপায়ুক্ত কার্যালয়ের কোনো ধরনের সঞ্জয় কুমার দাস ডি ভোটার তালিকাত নাই আর তখে নহে সম্পূর্ণ ভারতীয় নাগরিক তখে ইয়াত প্রার্থিত্ব বৈধ আর মহম্মদ আনারুল ইসলাম ধিং রাজস্বক্র তখে অনিয়ম হওয়া বলে আছে কিন্তু আনারুল ইসলাম নামের কোনো প্রার্থী এতালেক সিলেক্ট হওয়া নাই মহম্মদ আখতারুল ইসলাম নামে এজন প্রার্থীহে সিলেক্ট হয়েছিল গতি এনে ধরনের চারিজনের উপর যে অভিযোগ আছিল আর মহম্মদ আফিদুল ইসলাম তখে তিনটা সন্তানের কথা আসে আমার যেহেতু আইনত দুজন সন্তান হব লাগে কিন্তু প্রথম সন্তান তো তখেতর হওয়ার পাছত দ্বিতীয় সন্তান তো জজম আসিল সে হব পায় আইনত প্রথম কিন্তু প্রথম যদি জজম হয় দ্বিতীয়ত আক সন্তান হলে তিনটা ধরা হয় কিন্তু প্রথম সিঙ্গল দ্বিতীয়ত জজম আসে কিন্তু সে আইন মতে কোনো ধরনের আমার একশনত আমার রুলত এই নাই এই রুল গ্রহণযোগ্য প্রার্থিত্ব গ্রহণযোগ্য গতি এই চারিজনের উপর স্পেশালি আছিল গোটাই চারিজনের তথ্য আমি আপনার জানাব বিচার আর যেহেতু গাঁ প্রধানবিল আমি সরকারে বর্তমান ন হাজার টাকাল বছরেক দশ বারো হাজার টাকা আর সার্ভিস তো সম্পূর্ণ ইয়াতে রুলত বিষাই আছে যাতে রাইজ সেবা করবর কারণে দুর্যোগের সময়ত বা অন্যান্য সরকারি আসনিবিল এয়ারনেস দিবর কারণে রাইজ সরকার সহায় করবর কারণে ভলন্টিয়ারলি করবর কারণে এই রুলত লিখা আছে মানে ভাবো ইয়াতে মানে ভাবি যে ভলন্টিয়ার ফর দ্য এডভার্টাইজমেন্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট পলিটিক্স এন্ড প্রোগ্রেম এন্ড রেন্ড্রাট এসিস্টেন্ট ইন ন্যাশনাল ক্লাইমেটিস এইখিনিয়ে দায়িত্ব আছে প্রচলিত বৰকাৰ পৰা বঞ্চিত সাতখন বিদ্যালয়ৰ ষোল্ল ঊনত্ৰিছ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিষয়টো সদন উত্থাপন কৰিব দিয়াৰ বাবে মই আদৰ্শ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো আদৰ্শ ডাঙৰীয়া এই সাতখন বিদ্যালয় শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইফালে আমাৰ য'ত এভেকশ্যনটো হৈছিলে লাটিমাৰি চহৰ এল পি স্কুল লাটিমাৰি পূব লাটিমাৰি চহৰ এল পি স্কুল গণেশটাপু পূবপাড়া এল পি স্কুল বাঘাটাপু নতুন চহৰ এল পি স্কুল গেন্দারডুবাপাড় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নবোদয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিশু কাননিক এল পি স্কুল এই সাতটা এল পি স্কুলৰ মুঠ ষোল্ল ঊনত্ৰিছ জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এভেকশ্যনত পৰিছে আৰু তেওঁলোক এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক এতিয়া শিবিৰত দিন কটাইছে তেওঁলোক স্কুলত যাব পৰা নাই স্কুল ওচৰত নাই ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াৰ বাহিৰেও তিনিখন বিদ্যালয় আমাৰ নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ আগত যি সাতখন বিদ্যালয়ৰ কথা কোৱা হৈছে এই সাতখন বিদ্যালয় শোণিতপুৰ জিলাৰ গাভৰু 
খণ্ড উন্নয়ন শিক্ষা খণ্ড উন্নয়ন বিভাগের এলাকার আসে আর নগাঁও জেলার জুড়িয়া খণ্ড উন্নয়ন এলাকার শিক্ষা খণ্ড এলাকার চিত্রবাড়ি পথার এলপি চিত্রবাড়ি বিল এলপি চিত্রবাড়ি বিল এনসি ইয়ার সার্থর উপর ছাত্র ছাত্রী আছে চিত্রবাড়ি পথার যদি এলপি স্কুল আসে অধ্যয় সেই স্কুল মানে যত এভেকশন তো হল সীমাত পড়ে গেছে স্কুল তো কিন্তু গাঁখন আছে গাঁর মানুষ আছে প্রায় দুঘর মানুষ তাদের আছে সেই দুঘর মানুষের ছাত্র ছাত্রী সেই বিদ্যালয়খান পড়ছিলেন যে বিদ্যালয় মানে এভেকশনের উৎসাহিত এলেকার ভিতর পড়ে গেছে গতি মানুষখিন আছে গাঁ তো আছে গাঁ তো রেভিনিউ ভিলেজ গতি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীখিন কাল শনিবারে মানে গেছিল তাত এশো আটচল্লিশ জন ছাত্র এক লগ হব কলো আধা ঘন্টার ভিতর সবাই এক লগ হল মানে গন্তি করব এশো আটচল্লিশ জন ওলাইছে গতি এই যে তিনটা বিদ্যালয় আপনার জড়িয়ে মানে আমার মন্ত্রীপদে মানে অনুরোধ করে বিচার এই তিনটা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করে দিলে হয় ছাত্র আছে শিক্ষকও আছে ডেস বেঞ্চও আছে অকল গৃহ তো নাই গৃহ তো তাদের বন্ধ করে দিয়া হয়েছে মানে যত বিদ্যালয় তিনটা ঘর আসে সেই তো এভেকশন এলাকাত পড়ছে স্কুল তো বন্ধ করে দিয়া হয়েছে কিন্তু গাঁও গাঁও খিনি আছে গাঁও তো আছে ছাত্র ছাত্রী সকল আছে গতি তার যদি তিনটা গাঁত তিনটা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করে দিয়ে তো শিক্ষকও আছে ছাত্র আছে আর ডেস বেঞ্চও আছে সব শিক্ষাখিন দিব গতি সেই তিনটা বিদ্যালয় অরুতিভাবে খোলার কারণে মানে আপনার জড়িয়ে মানে মন্ত্রী মহোদয় সরকারের অনুরোধ জানাইছো আর যদি এভেকশন এলাকার যে সাতখন স্কুল বঞ্চিত হয়েছে ছাত্র ছাত্রী সকল তারে হয়তো আপনার অফিসার সকলে হিসাব দিব পারে যে অমুক স্কুল অমুক স্কুল তমুক স্কুল দিছে বলে কিন্তু দেওয়া হওয়া নাই এই ষোলোশ ষোল উনত্রিশের ভিতর প্রায় পাঁচশো মান ছাত্র ছাত্রী যখন গার্জিয়ান বেলেগত জায়গা আছে গুছি গেছে আর বাকি ছাত্র ছাত্রী বাকি ছাত্র ছাত্রীখিন যখন ভূমিহীন এই ভূমিহীন লোক সকল তিনটা শিবিরত আছে শিবিরত বহবা করে আছে আর শিবিরত যখন বহবা করে আছে সেই ছাত্র ছাত্রী সকল কিন্তু স্কুল যাব নাই গতি আপাতে মানে পড়ি গে একটা ত্রিপাল কিনে দিয়ে থাকে আছো যে গাঁর রাইজক কে আপনাদের এই ত্রিপাল তো পারি দিয়ে আর শিক্ষকক মাতি আর যেহেতু শিক্ষকে ঘরত বহি দরমা লোসে ইয়াতে পড়াই থাকুক আপাতত পড়াই থাকুক আর সরকার অবগত করি সরকারক সরকারে এই তো যাতে সালে ব্যবস্থা তো করে মিড ডে মিলের পর বঞ্চিত হয়ে আছে গতি এই মিড ডে মিল ছাত্র ছাত্রী সকল যদি আছে তদে মিড ডে মিল তো দিয়ার কারণে মানে সরকারক অনুরোধ জানাইছো আর এই তিন বিদ্যালয় সালে যাতে নির্মাণ করে আমার মানব সম্পদ গড়ার যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটা আক পুনরচালিত করে কারণ মানব সম্পদ ইয়াত আমার বিনাশ হয়ে আছে বিকাশ হওয়া নাই মানব সম্পদর বিকাশের ঠাইত বিনাশ হব ধরেছে গিয়ে বিনাশের পর বিকাশের পথ লো আনার কারণে মানে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া অনুরোধ জানাই ধন্যবাদ অনারেবল মিনিস্টার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়কগুলো শোণিতপুর জেলার গাভরু খণ্ডর যান বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছে সেই বিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রী সকল নিজে উল্লেখ করেছে যে কাষরিয়া বিদ্যালয়ত যদি চতুর্থ মূল্যায়ন আসিল তার উপরিও কাষরিয়া বিদ্যালয় কীখন শিফট করার কারণে ইতিমধ্যে বিভাগে প্রস্তাব দিছে ইয়ার উপরিও মানে ব্যক্তিগতভাবে খা খবর লো আমার যেহেতু একটা নন রেসিডেন্সিয়াল স্পেশিয়াল ট্রেনিংরও ব্যবস্থা থাকে চিলড্রেন আউট অফ স্কুলের কারণে গতি প্রয়োজন সাপেক্ষে জরুরিকালীনভাবে আমি তাতে এটা নন রেসিডেন্সিয়াল স্পেশিয়াল ট্রেনিং সেন্টার যত বিদ্যালয় বিদ্যা শিক্ষা তো কন্টিনিউ হয়ে থাকবেন অস্থায়ীভাবে আর তাতে ট্রেনিং তো সম্পূর্ণ করে বা এই অস্থায়ী পিরিয়ডর শিক্ষা দান করে স্থায়ী যখন বিদ্যালয়ত যাব তালে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করবা যায় আর তার কারণে ইতিমধ্যে আমার সমগ্র শিক্ষার তরফের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে দ্বিতীয়তে যান কাষরিয়া বিদ্যালয় তখন নাম উল্লেখ করেছে পূব দুবামারী বা লহরিয়া দীপসার এই যান বিদ্যালয় ওসর যলে এই ছাত্র ছাত্রী সকল মাইগ্রেট করব সেই বিদ্যালয় কেখন আন্তঃগাঁথনির অভাবের কথা মাননীয় বিধায়কগুলো উল্লেখ করেছে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা আমি পুনর্বার তাক 
অফিসর পর একটা রিপোর্ট লই পেলে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কারণে এডিশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রদান করার কারণে যে প্রস্তাব দাঙি ধরেছে আমি তাত ইতিমধ্যে চর্চা আরম্ভ করছো আর আমিও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করছো আমি জরুরিকালীনভাবে এই আন্তঃগাঁথনি প্রদান করার ব্যবস্থা করিম যাতে যুক্ত এডিশনাল ছাত্র ছাত্রী এই সাতখন বিদ্যালয়ের পর আহিবলকে যাতে একমোডেট করবা যায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ এটা রুল ফিফটি ফোর শ্রী আমিনুল ইসলাম সিনিয়র মানুষ অধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভার কার্যপরিচালনা বিধির চৌন্ন নিয়ম অনুসরে মই টিউটর শিক্ষক সকল কিছু সমস্যার কথা আপনার জড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টিগোচর করবার পরিপ্রেক্ষিত এই জারণি জারি করা হয়েছে তাতো এই কথাটা স্পষ্টক উল্লেখ করা হয়েছে যে টিউটর শিক্ষক সকল সরকারে প্রাপ্য অধিকারের বঞ্চিত করেছে আর যার কারণে বহু টিউটর শিক্ষকে খালি হাতে অবসর গ্রহণ করবলা হয়েছে আর অবসর সময় সোজা হাতে যাবল হয়েছে আর এই টিউটর শিক্ষক সকলে যেহেতু বিগত দিনত নিজে বহুতে মাটি দান করে বা নিজের টাকা পয়সার গৃহ নির্মাণ করে ভেঞ্চার স্কুল স্থাপন করে তাতে বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর বিনা বর্তনে শিক্ষকতা করার পিছত এই কিছুদিন আগতে পদ প্রাদেশিকরণ নক টিউটর হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হল গতি এই লোকসল আজীবন আসলতে নিজে টাকা পয়সা খরচ করে বিদ্যালয় স্থাপনের পর আরম্ভ করে সকল খরচ করে শ্রমদান করে জীবনের আটক গুরুত্বপূর্ণ দিনবিল এই বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের কারণে খরচ করার পিছত এটা টিউটর হয়ে হয়তো কোনোবাই ছমাহ এক বছর দেড় বছর পাই আছে তারপর অবসর গ্রহণ করোতে হতাশ হয়ে যাবল হয়েছে এই বিষয়টি আসল অল্প মানবীয় দৃষ্টিকোণের পর দেখা দৃষ্টিকোণ আর কথা হল যে একে পর্যায়ের বিদ্যালয় আর একে অর্হতা যদি বিদ্যালয় দুহাজার তেরো সনত প্রভিনসিয়ালাইজ করা হয়েছিল কিন্তু পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কোয়ালিফিকেশন একে বিদ্যালয়ের স্টেটাস একে সকল একে গতি এই এই বিদ্যালয় কেখন কিনা টেকনিক্যাল কারণে দুহাজার তেরো সনত প্রভিনসিয়ালাইজ করব নয় কারণে পরবর্তী পর্যায়ত অহার কারণে আইনও চেঞ্জ হয়ে গেল শিক্ষকতা মর্যাদাও নালে আর আজি টিউটার হিসাবে এনেকে সামান্য পারিতোষিক ল দুই চারি মাহ কাম করে খালি হাতে যাবল হয়েছে আর তাতক দুর্ভাগ্যজনক কথা হল অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল দুহাজার সতেরো তাত কিন্তু এটা কথা কোয়া হয়েছিল যে টিউটর যখন নিযুক্তি দেওয়া হব ভিতর যখন অর্হতা সম্পন্ন করব অর্হতা যখন আছে টু ইয়ার্স যে প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স হোক বা নম্বর ক্রাইটেরিয়া বা সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়া পূর্ণ করলে শিক্ষক হিসাবে রেগুলারাইজ করা হব কিন্তু দেখা গেল যে যখন অর্হতা আছে বা অর্হতা আহরণ করেছে কিন্তু টিউটার করিয়ে রাখা হল অর্হতা আহরণ করার পিছতো শিক্ষক হিসাবে রেগুলার করা নহল ঠিক সেইদরে হেডমাস্টার সকলকে তেন রাখা হল গতি এই বিষয়টা কে আমার মাজত যখন সম্পূর্ণ অর্হতা আছে শিক্ষক হওয়ার আইন অনুসরি তো টিউটরের শিক্ষক করব লাগিছিল বা শিক্ষকের মর্যাদা দিব লাগিছিল গতি এই কামটা নোহার কারণে যথেষ্ট হতাশ হয়েছে তার উপর দুদিন পূর্বেও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সদনত কে যে আসল আইনের এমেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজনীয়তা আছে তখে নিজেই সংশোধনীর কথা সদনের মজিয়াত কে আমিও বহুদিন আগের পর কিন্তু যে এমেন্ডমেন্ট করে হলেও আর তাতে দেখা গেল যে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির হিন্দির শিক্ষক সকল এই আইনের আওতাত নপরিল বাদ পরে থাকিল ঠিক সেইদরে আরবি শিক্ষক সকল বাদ পরে থাকিল আর এনেকেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষক বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণ বাদ পড়ার কারণে সেই বিদ্যালয় সময় সেই বিষয় সমূহ পাঠদানও হয়ে থাকা নাই গতি এই সম্পূর্ণ কথাবিল আমি ভাব যে এই আইন খন যদি এমেন্ডমেন্ট করে যে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় দুদিন পূর্বে সদনের মজিয়াত কিন্তু আমি ভাব গতি সেই আইন খন সংশোধনী করলে আর কিছু সামান্য সংখ্যক বিদ্যালয় আর কিছু শিক্ষক এই টেকনিক্যাল কারণ বাদ পড়ে আছে আর হতাশ হয়ে পড়ছে বহুতে আনকি এনেকাও কে ট্রিটমেন্ট করবেন বহু টিউটর শিক্ষক মৃত্যু ঘটিছে এই কথাটা বাতরিত আছে 
কারণ তেওঁলোকে সামান্য পারিতোষিক পায় এই পারিতোষিকৰে তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাই বা তেওঁলোকৰ নিজৰ খৰচো চলাব নোৱাৰে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকে কৰিব বহুত মৃত্যু ঘটিছে গতিকে এই কথাবিলাক আমি ভাবো যে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে কেইজনমান আগতে সদনত যে মত ব্যক্ত করেছিল যে এই প্রাধিকরণ আইনের একটা এমেন্ডমেন্টর প্রয়োজন আছে আমি আশা করে আসলো প্রত্যেকবার সদনত যে এই এমেন্ডমেন্ট বিল তো সরকারের ফল কিন্তু আমি দেখিল যে সেইখানে নাহিল গতি অনাগত দিনত শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এই বিলর এমেন্ডমেন্টবিল করে হলেও এই টিউটর সকল এই শিক্ষক মর্যাদা দিয়ে বিশেষ যদি কোয়ালিফাইড অলরেডি হয়ে আছে আর বাকি যা সামান্য কারণ বাদ পড়ে আছে যাতে একটা হেরি হয় এই ব্যবস্থাটা করব আর তারে আমি দেখি যে কিছু এমালগামেশন করার পিছতো বহু ক্ষেত্রে কিন্তু রাইট টু এডুকেশন এক্ট ভায়োলেট হয়ে গেছে মানে মাজত বিদ্যালয়ের যে সংখ্যা থাকবে লাগছিল এই বিষয়টি সরকারে যাতে দৃষ্টিগোচর নজর দিয়ে এই বিষয়টি আপনার জড়িয়ে মানে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ জানাই ধন্যবাদ অনারেবল মিনিস্টার আরম্ভণিতে মানে একটা কথা স্পষ্ট করে দিব বিচার মাননীয় বিধায়ক আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়ায় কোয়ার নিচিন দুহাজার সোতর সনের প্রভিন্সিয়ালাইজেশন আইন সংশোধনীর কোনো কথা মানে এই সদনের মজিয়াত নাই কোয়া গতি এই রং সকলবিল রেকর্ড আছে মানে প্রভিন্সিয়ালাইজেশন বা প্রাদেশিকরণ আইনের সংশোধনীর কথা কোয়া নাই মানে বদলিকরণ আইনের কথা কিন্তু আর বদলিকরণ আইনের সংশোধনীর সংশোধনী বিল এখন এই সদন আজিয়ে আছে গতি প্রাদেশিকরণক ল পেলে কোনো সংশোধনীর কথা সরকারে বিবেচনা করা নাই ভাবা নাই আর ময়ো তে কোনো বক্তব্য ইয়াত রাখা নাই এই কথা খুব মানে স্পষ্ট করে দিছো দুহাজার সোতর সনের যা প্রাদেশিকরণ আইন আছিল তার অধীনত ন হাজার আটশো পঁচানব্বইগী পদ আর তিন হাজার পাঁচশ একত্রিশ ন হাজার আটশো পঁচানব্বই প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডত সঞ্চালকালয়ের অধীনত আর তিন হাজার পাঁচশ একত্রিশটা মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের অধীনত আর উচ্চ শিক্ষার অধীনত চারিশ তেপন্নগী টিউটর হিসাবে প্রাদেশিকরণ করা হয়েছিল আর এই কথা আমি সকুয়ে জানো যে প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন অবিহনে আমি কাকু শিক্ষক বলে পেলে নামা নামকরণ করে শিক্ষক হিসাবে আমি প্রাদেশিকরণ করব নো আর সেই কারণে টিউটর হিসাবে প্রাদেশিকরণ করা হয়েছিল আর যদি কারোবার এই প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন আছে বা পরবর্তী পাঁচটা বছরের ভিতর এই কোয়ালিফিকেশন প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন সেকেন্ডারির ক্ষেত্র বি এড প্রাথমিকর ক্ষেত্র ডি এল এড আর টেট তেওঁলোকে অর্জন করে তেনেহলে তেওঁলোক আইন অনুযায়ী শিক্ষকর পদবীল তেওঁলোক উন্নীত করা হব আমার তাত বহুত আবেদন আহিল কিন্তু এইখিনি সময়তে কিছু ভুয়া বি এড সার্টিফিকেট ধরা পড়িল আর যেটা ভুয়া বি এড সার্টিফিকেট ধরা পড়িল লগে লগে আমি গোটেই পুনরীক্ষণ বা স্ক্রুটিনির প্রক্রিয়াটো খুব কটকটিয়াকে করবলগা হল যাতে খরখেদাকে করা বিষয় নহয় আর সেইমতে ইয়ার ভেরিফিকেশন করে বর্তমান আমার সেকেন্ডারি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার অধীনত এশ সাতানব্বইগীর প্রস্তাব আছে আর প্রাথমিক ক্ষেত্র এশ একানব্বইগীর প্রস্তাব আছে সরকারে অতি সালে সিদ্ধান্ত লোকর পদবী টিউটরের শিক্ষক উন্নীত করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব পুনর্বার মানে সদনক জানাব বিচার অধ্যক্ষ মহোদয় যে যত সরকারের শিক্ষার অধিকার আইন আছে ন্যাশনেল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশনের যা গাইডলাইন আছে এই গাইডলাইনের আধারত প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন যদি না থাকে মাধ্যমিকর ক্ষেত্র বি এড ডিগ্রি আর প্রাথমিকর ক্ষেত্র ডি এল এড টেট এই এই দুটা প্রাথমিক এই দুটা প্রফেশনেল কোয়ালিফিকেশন না থাকলে আমি শিক্ষক উন্নীত করব নো যখন টিউটর হয়ে আছে আবেদন যুহ করেছে এই আবেদন সমূহ ভেরিফিকেশনের কাম চলি আছে এশ সাতানব্বইগী মাধ্যমিক এশ একানব্বইগী প্রাথমিক ইতিমধ্যে ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হয়েছে সরকারে এই দুই এদিনতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব বাকিখিনিও ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলে সেই অনুযায়ী সরকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করব